Dans ce nouveau numéro d'aiguillage, retour sur une exposition organisée par le club de modélisme ferroviaire Grand Joie à guy en grange près de Valence, dans la Drôme. Une exposition de modélisme toute discipline, mais qui faisait la part belle au modélisme ferroviaire. Un clin d'œil pour commencer ce numéro d'aiguillage au club Les Amis du Mécano qui proposait ces quelques belles pièces dans le hall de l'espace Agora à Guillaume-Grange où se déroulait ce salon de la miniature organisé par le CFG 07. Cette locomotive est à l'échelle 1 douzième. Elle pèse 13 kg et est constituée de pas moins de 1300 boulons et écrous. Puisque nous sommes au rayon gros gabarit, je vous propose d'y rester avec les potes âgés. Après avoir pratiqué pendant 15 ans cette échelle, Pierre Malfait a créé et dirigé pendant 20 ans Ardèche Miniature, où circulent de nombreux trains de jardin. Et maintenant qu'il est à la retraite, il est l'un des initiateurs des potes âgés, une toute nouvelle section du club ferroviaire Grand Joie qui souhaite développer la pratique des trains de jardin à l'échelle G au sein de l'association. Ces modules ne sont pas finis, là. on fait partie d'une section qui est toute nouvelle au club de Grange les Valence, ouais. qu'on a baptisé pour l'occasion les potagers. Et les modules peuvent être interchangés les uns les autres, donc on peut faire des tas de configurations, s'adapter à la salle qu'on voilà. peut exposer. Et ne jamais présenter le même réseau. Et euh... jamais présenter le même réseau. D'ailleurs, tous les modules ne sont pas là, par manque de place ouais. et par manque de temps, parce qu'on les a pas tous finis. D'ailleurs, ceux-là ne sont pas finis, les décors ne sont ouais. pas faits. Ouais, ouais. Euh, notre but, c'est de faire des décors de, de forme de théâtre, là, derrière, derrière ouais. la voie, plus ou moins de tramway qui est une coulisse, en fait, euh, on va faire des, des trompe-l'œil de décors ouais. ou des caisses qu'on va déployer sur les, les réseaux de façon à, avoir, à déplacer des, des éléments pas trop encombrants pour mettre ça dans des véhicules légers ou des remorques. Et l'idée, c'est de représenter quelque chose en particulier ou ça reste imaginaire Alors, ça représente, euh, tout en étant euh, assez ludique, euh, on essaie de représenter les vrais chemins de fer qui ont existé. Euh, ouais. Cette gare, c'est une gare du CFD du Vivaré. La casse qui est à l'autre bout, là-bas, vous verrez que c'est mieux que de vrai, ouais. <rire> au point de vue ferraille. Et à côté de ça, il y a le côté ludique des trains qui sont à côté, où ch chacun délire à sa façon. Mais on part de quelque chose de concret, quand même. Les premiers modules du futur réseau des potagers faisaient leur toute première sortie à l'occasion de cette exposition. On y remarquait notamment, inspiration locale oblige, la locomotive bicabine des ex-chemins de fer du Vivarais, actuellement en cours de restauration par la SGVA à boussieux le roi À l'échelle G, nous sommes au 1,22,5e. Outre le décor, les membres du club ont fabriqué la voie et les aiguillages. Et pour l'anecdote, la voie est posée sur quelques 6500 traverses, tenues chacune par deux agrafes, ce qui nous fait 13 000 agrafes, qui ont été fabriquées à partir d'un gabarit et de fils de cuivre par les potagers. Les agrafes sont ensuite soudées à la voie pour faire office de tire-fond. Sachant qu'il y a deux soudures par agrafe, je vous laisse en déduire le nombre de soudures. La garde 3 sur la ligne tournant la mastre des ex-chemins de fer du Vivarais. Elle accueille maintenant l'arrivée des vélorails en provenance de boussieux le roi 12 km plus haut. Après que les touristes aient traversé dans le sens de la descente les gorges du Doubs. Ils font le trajet en sens inverse, installés à bord des autorails Billard dont on voit ici passer une remorque tractée par un locotracteur.
Depuis le mois de juillet 2013, la gare de Troyes, comme l'ensemble des gares de la ligne, revoit également passer le célèbre Mastrou que voici. Ici, tracté par une locomotive malais. Le système malais que l'on voit à l'œuvre ici et dont on comprend tout l'intérêt dans les courbes serrées de ce chemin de fer à voie métrique de montagne. Tout autre chose, voici un diorama malicieusement nommé « Le réseau ferroviaire ». L'un de ses auteurs, Olivier Gumez, est en effet originaire du nord de la France et a eu l'idée de cette brasserie coopérative. Bon, en fait, ce réseau, c'est parti de pas grand-chose. Hein. C'est vraiment parti d'une discussion de deux amis au bord d'une voie ferrée. Ouais. Parti des discussions sur le petit véhicule, le petit matériel qui sortait en, en 0,30. Ouais. Puis autour de ça, on s'est dit ben, on va faire un réseau, mais surtout sans contrainte. Ouais. Vraiment, un réseau part de rien, chacun part de petit peu de son vécu. Mm -hmm. Donc le collègue qui est du nord, lui, c'était de la brasserie. Donc il est parti, ben, il a dit, voilà, moi je vais faire une brasserie. Puis après on est parti à faire un garage, on a fait un petit dépôt, un coin de campagne. Mm -hmm. On s'est fait un petit monde imaginaire, un petit pas forcément là où on voudrait vivre, mais quelque chose qui nous rappelle un petit peu de notre enfance, nos, nos parents, grands-parents, enfin, voilà, un petit peu d'histoire. Et, et pourquoi vous définissez cette échelle a... L'échelle, ben, en fait, parce que euh, la taille, nous paraissait plus agréable à travailler. Voilà. Mmh. C'est une, une question de, de taille. Ouais. Quand même, de faire, de faire une maquette en, de chemin de fer à voie étroite, ouais. qui est quand même une certaine présence. Mmh. Un petit peu de volume, un petit peu une présence. En plus, facile à digitaliser, facile à bricoler, du matériel que l'on trouve en quantité euh, importante pour un ouais. prix euh, dérisoire. Même le décor, hein, les, les, les véhicules ne coûtent quasiment rien. Ouais. Donc voilà, ça permet peut-être de faire un réseau, de s'amuser pour pas cher. Mmh. Voilà. Sur le réseau, l'atmosphère est en certains endroits celui d'un chemin de fer industriel qui se transforme petit à petit en chemin de fer d'intérêt secondaire. La ligne est desservie par ce tortillard, typique de nos campagnes des années d'avant et d'immédiat après-guerre. Dans l'entre-deux-guerres, cette fois-ci, nous voici transportés à Calais, probablement, où naviguait vers Richboro, dans le Kent, en Grande-Bretagne, le TF1, le train ferry numéro 1. Une maquette proposée par l'Adimine, une association de modélistes toute discipline basée à saint rambert d'Albon dans la Drôme. Trois de ces ferries, le TF1, le TF2 et le TF3, opéraient entre les ports anglais et français dans l'entre-deux-guerres. Ils furent tous les trois réquisitionnés pendant la Seconde Guerre mondiale et seul le TF1 en réchappa.
deux par deux et un certain niveau. Lors de l'édition 2014 de la Bourse Expo du club ferroviaire Grandjoie, le réseau invité était celui de Jean-Yves Page, la gare de Castelnaudary. C'est Madame qui est de Castelnaudary et qui a inspiré le thème du réseau de Monsieur. Un réseau en N de plus de 9 mètres de long. Mais surtout, un réseau truffé d'animations en tout genre. Ici, des travaux, non loin de la place de la gare. Plus de 300 personnages sont répartis le long du réseau. Là, un pêcheur est remarqué qu'au passage du train, il semble faire une touche. Ici, on répare inlassablement l'éclairage public. Un convoi de marchandises fait du cabotage à l'autre extrémité du réseau. Et c'est l'agent de circulation qui lui donne le départ. Là, un laboratoire où l'on se livre à différentes expériences. Lorsque les enfants soufflent, la montgolfière a enfin assez de vent pour avancer. Les sectionneurs de la caténaire fonctionnent également. Il y a aussi le radar, les pompiers, le photographe, le manège où les avions prennent de l'altitude. Et même les paquets sont animés dans la halle marchandise. La semaine prochaine dans Aiguilla, je voudrais vous proposer de découvrir le train touristique de la Vallée du Loir. Un train que l'on emprunte à partir de la gare de Toré-La Rochette dans le Loir-et-Cher et qui nous propose plusieurs rendez-vous avec l'histoire. A propos de rendez-vous, je vous en propose également quelques-uns avec Aiguillage, sa newsletter. Vous pouvez vous y abonner en vous rendant sur le site d'Aiguillage, www.aiguillage.eu 
Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube d'Aiguillage et enfin aimer, faire aimer et partager sa page Facebook.